शिव योग नमस्कार फेस टू फेस के एक और नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत मैं हूं विकास नांगिया एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपकी मुलाकात समय समय पर सामाजिक राजनीतिक धार्मिक और कला मनोरंजन के क्षेत्र की हस्तियों से करवाते हैं दर्शकों अपने आज के अंक में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं अध्यात्म गुरु अवधूत बाबा शिवानंद जी बाबा जी बहुत बहुत स्वागत आपका नमः शिवाय नमः शिवाय मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तकरीबन एक साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से आपसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है और इस बीच मैंने पाया कि अमेरिका में ना केवल मेरे दिल में या मेरी खुद की जागृति शिव योग की और अधिक बढ़ी है या जिज्ञासा जो थी वो और अधिक बढ़ी है अमेरिका में तमाम आपके श्रद्धालुजन भी बहुत सारे बड़े हैं क्या कहेंगे ये जो एक विस्तार हुआ है शिव परिवार का अमेरिका में शिव योग के माध्यम से उसके बारे में क्या कहेंगे देखिए प्रत्येक मनुष्य का जन्म लेने का एक उद्देश्य होता है दे हैव ए पर्पस और वो उद्देश्य है अपने को जान लेना हर किसी के अंदर अनंत की शक्तियां छुपी हुई हैं और समय आ गया है कि रिलीजन से ऊपर उठ के जो साइंस ऑफ द सेल्फ है उसको अवश्य जानना चाहिए जी। और लोगों ने अब समझना शुरू करा है हर वॉक ऑफ लाइफ के कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है और इतने हमारे अंदर शक्ति है कि हम जीवन में अपने गोल को अपने उद्देश्य को जो भी पॉजिटिव है उसको हम अचीव कर सकते हैं तो फिर हम इस साइंस को क्यों ना जाने जी शिव योग का जो मतलब है Shiva is infinite. I am not speaking or propagating any religion. The name Shiva, she and Va. She is the female energy and Va is the male energy of the universe. It's a God's energy, infinite energy. Shiva is infinite, and yoga is merging. The process of merging. So everyone is now very keen. to learn the process of merging with infinite and when they move on to this process they find that infinite is not outside wo mere andar hai anant ki satta to mere bhitar hai jis parmatma ko main bahar khoj raha hu jis khushi ko main bahar khoj raha hu wo mere bhitar hai ji और वही मैं बताना चाहता हूं द आंसर एवरी आंसर लाइज विद इन यू बाहर नहीं खोजना शिव योग के माध्यम से उस स्तर तक पहुंचना है अपनी चेतना के और अपने जीवन को खुशहाल बनाना है सफल बनाना है तो वो जो टीचिंग्स हैं शिव योग की वो लोगों को समझ आ रही हैं एंड इट इज फॉर एवरी वन जी बहुत अच्छे तरीके से आपने उल्लेख किया क्योंकि एक वक्त था जब आ, हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को दो अलग अलग किनारों पर पाते थे ये एक अब हो रहे हैं और उसके लिए मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं शिव योग का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है जहाँ मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स भी जुड़ रहे हैं इंजीनियर्स भी जुड़ रहे हैं हर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आर कनेक्टिंग टॉक अबाउट दैट दैट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड एंड ऑफ डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड इन अमेरिका आर कनेक्टिंग टॉक अबाउट दैट पार्ट देखिए अगर शिव योग इफ यू टेक शिव योग इट्स अ वेरी वेरी डीप स्पिरिचुअल साधना टू द डीपेस्ट लेवल ऑफ समाधि एट द सेम टाइम शिव योग इज ए साइंस साइंस अप टू इनफाइनाइट लेवल दैट्स व्हाई वी से शिव योग इज ए साइंस बियॉन्ड साइंस 
क्योंकि इफ यू टेक द मेडिकल साइंस तो जितने इन्वेंशन हुए हैं हम बोलते हैं कि इट इज अप टू दिस लेवल इससे आगे है ही नहीं कुछ भी लेकिन इससे आगे बहुत कुछ है तो वो जो साइंस है वो हमको सीखना है और कोई भी इन्वेंशन आप ले लीजिए एनीबडी हु इन्वेंटेड एरोप्लेन ही नेवर फॉलोड द बॉर्डर लाइन ऑफ द साइंस ही फॉलोड स्पिरिचुअलिटी anybody who invented the cell phone or wifi he must be having some level of spirituality jisme he believed that beyond that also exist and that is the god consciousness and that itself is a science bhagwan jo hai parmatma jo hai wo bhi ek science hai humne bahar ki science to bahut seekh li we have learned a lot about outside science what about the science which exist within you mm. the wifi which exist within you the power to heal which exist within you the power to achieve which exist within you the power to reach to the deepest level of peace and tranquility that exist within you the power to materialize and create that exist within you to ye bhi ek science hai ji और इस साइंस को सीखना बहुत आवश्यक है हमारा एक मिशन है कि जो मेडिकल साइंस बहुत अच्छा काम कर रही है इंडिया ने वेस्ट की जो साइंस है उसको अपनाया हम लोगों ने लेकिन जो एंशियंट विजडम हमारा है अगर हम उसको साइंस के साथ कंप्लीट कर देते हैं जी देन द मेडिकल साइंस बिकम्स कंप्लीट क्योंकि अभी जो है हर कोई कह रहा है कि इनकम्प्लीट है सिम्टोमेटिक रिलीफ है क्योर नहीं है और अगर इस अध्यात्म की साइंस को इस पावर को जो मेराकल्स बोलते हैं इसको अपनी डेली प्रैक्टिस में साइंटिफिक लेवल से उसको समझ के अगर अपना लिया जाए तो आई थिंक वी कैन मेक इट कंप्लीट और अभी हमारे बहुत से साधक जो डॉक्टर्स हैं भगवान ने ही उनको भेजा है दे हैव कम फॉरवर्ड इन दे आर डूइंग टेस्ट इन दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस इन दे से यस इट कैन बी ए डन तो हो रहा है जी दर्शकों बाबा जी ने एक बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से बताया कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी कहाँ किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलती हैं और किस तरह से लोगों का उद्धार हो रहा है और कहीं ना कहीं बातचीत में उन्होंने डॉक्टर्स का जिक्र किया जो अमेरिका में इस शिव योग को अपना रहे हैं अपने दिनचर्या में उसका लाभ उठा पा रहे हैं बात थोड़ी फिल्मी लगती है लेकिन हकीकत यही है कि जब फिल्मों में हम ये डायलॉग सुनते हैं कि यहाँ से आगे जब डॉक्टर एक कहता है फिल्म में कि यहाँ से आगे अब भगवान भरोसे ही है आप भगवान ही आपको बचा सकते हैं तो वहाँ कहीं अध्यात्म की शुरुआत होती है आइए देखें डॉक्टर्स के पास चलते हैं अमेरिका में जो डॉक्टर्स रहते हैं जिन्होंने जो शिव योग की उपासना कर रहे हैं जो शिव योग के साधक हैं उनका क्या कहना है शिव योग के बारे में स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज हैज बिन एन ग्राइंड अपॉन ऑल इंडियन फिजिशियन एंड एशियन फिजिशियन Baba ji brought that to our deeper consciousness that you guys are chosen by God to give some healing to your patients. When you combine contemporary art of medicine with ancient wisdom what we call spirituality is a wonderful combination. I started practicing sadhana which Baba ji taught us in last year New Jersey Shibir every day and baba ji taught us what we now accept telemedicine telepathy distant healing which are all accepted by harvard university of jefferson and national health system in uk i started doing sadhana and really sharing my good thoughts with my patients and when patient feel that you are loving your patients and you try to share baba ji's view of spirituality and some of the words which he taught us that you are creator you can heal yourself which i think i've seen tremendous difference in my cardiac patient my wife and i both are uh, genomics researchers and uh, we had the privilege of um, attending a program uh, with baba ji in india 6 years ago and we were fascinated by what was being offered 
and uh, we volunteered to Babaji that with his permission we would like to conduct trials, clinical trials on uh, people who attend these shivers. One very unique thing that we've noticed about Babaji is his openness to the scientific community, to medical researchers and to everyone. He readily embraced the idea and accepted that we can uh, run clinical trials at the shivers in uh, different cities in India. So I'm happy to share with uh, the viewers that we conducted these trials on over a thousand people in many, many cities. The baseline data was uh, collected before the shiver started, so to say the day one itself. We would take uh, between um, 30 and 100 participants in each of these shivers and we experimented with 100 different biochemical and genomic variables and found that in nearly all situations all the variables changed in the course of nine days of program that Babaji laid out for the participants. Uh, Babaji, doctors to attempt Prabhavit Nazarai or Isper Jo Jo Unki Manke Jo Bate Thi Usper Hum or Darshako Chacha Karengi Lekin Ek Chore Se Break Ke Baad Ab Jaye Ga Nahi Dekhte Rai Ye Face To Face Aaj Hamara Sobhagya Hai Ke Studio Me Hamara Saath Maujood Hai Adhyatma Guru Avdhut Baba Shivanan Ji ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों फेस टू फेस के आज के अंक में हमारे साथ मौजूद हैं अध्यात्म गुरु अवधूत बाबा शिवानंद जी बाबा जी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए बिकॉज मैं जानता हूं कि अमरीका में आपके तमाम जगह शिविर आयोजित हो रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपसे व्यक्तिगत स्तर पर मिल रहा हूँ वहाँ हजारों लोग आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं I, I want to uh, talk to you about uh, Guru Purnima. Why is it so considered so important and significant in Hinduism? Actually, it should be very important in every human life. Hmm. In Hinduist philosophy, they say that we all are made up of five elements. As a matter of fact, many of the other religions also they mention Panch Tatvon Ka Sharir Bana Hai. The Prithvi, Jal, Agni, Vayu, Akash. But there has to be some energy which must direct. Or isiliye jo Shiva yog kehta hai ki saat tatwa se puri chetna bani hai. Ji. Or chata tatwa guru tatwa hai. Or satwa tatwa param tatwa hai. Jab tak chetna paanch tatwa mein rehti hai. तब तक बाहरी विकास बाहरी अनुभूतियां होती हैं और जब चेतना को ऊपर उठना है तब गुरु तत्व को जागृत करना बहुत आवश्यक होता है और जब गुरु तत्व जागृत होता है देन द असेंशन टेक्स प्लेस देन द कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स राइजिंग टू द गॉड कॉन्शियसनेस विच वी कॉल इट द सुप्रीम कॉन्शियसनेस और जो भी हमारा जो डे साइकिल है मून के साथ हम उसको देखते हैं जी तो एक कृष्ण पक्ष होता है एक शुक्ल पक्ष होता है सो वेन द मून इज राइजिंग एंड इट इज एट द फुलेस्ट लेवल दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ द गुरु तत्व इज एट द पीक लेवल एंड दैट इज द टाइम ऑल द डिसाइपल्स दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद द गुरु बिकॉज थ्रू द गुरु that cosmic energy, the God energy is at the peak level at that time. So, that's Guru Purnima. In this speech, you also talked about the miracle of the break from the break. And we have seen that when the Guru Purnima comes to the Guru Purnima, some people get to the Guru on the spiritual level, and some people get to the Guru on the spiritual level. ये किस तरह से होता है कहीं ना कहीं मैं इसमें विज्ञान को पाता हूं कि अध्यात्म कहीं ना कहीं रूहानी तौर पे किस तरह से गुरु से मिलता है देखिए हर शिष्य गुरु से व्यक्तिगत रूप में ही मिलता है चाहे पचास हजार या एक लाख डिसाइपल बैठे हैं जिसको आप रूहानी कह रहे हैं 
आप इसलिए रूहानी कह रहे हैं क्योंकि आप अभी एक्सपीरियंस करोगे कभी रूहानी लेकिन गुरु तो हर शिष्य के पास गुरु पूर्णिमा वाले दिन हर किसी के पास व्यक्तिगत रूप से सारा समय होता है तो हमारे शिव योग में हम कहते हैं दैट आई मीट एवरी वन पर्सनली बट नाउ देन द क्वेश्चन इज बट यू डोंट मीट एनी बडी आफ्टर द शिविर यू गो अवे आई वॉन्ट टू कन्वे वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देर इज नथिंग कॉल्ड फिजिकल आई एम नॉट द फिजिकल बॉडी वेन आई एम सेंग आई एम आई एम रेफरिंग टू आई एम विच प्रॉब्लम यू कैन सी नाउ बट थ्रू दिस बॉडी आई एम स्पीकिंग बट वेर एवर माई डिसाइपल्स दे नीड मी और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एनीबडी नीड्स हीलिंग आई एम प्रेजेंट देयर because i am in that state where i am i can be present at million places mm. at one time and if you ask the physical thing then i am here so it is like the tv relay station but i am somewhere else now here i am sitting in studio but i am reaching out to many houses similarly the same technology which right from the beginning is there within us and that we have mastered everybody has that hmm. so we are reaching out uh, baba ji ek cheez humne paayi america ke andar ke logon ke paas sab kuch hai phir bhi kuch nahi hai vyakulta hai stress hai tanav hai in shivirs mein yog uh, uh, shiv yog shivir jo aayojit hue hain aur ho rahe hain uh, khas agar main north america ke vasiyon ki baat karu what was it that people came in search of when they uh, came for the shivers dekhiye sabse zyada jo log aaye unki alag alag categories hain there are seekers those who want to grow at a higher level of spirituality that is one group another is a group of healers they they, they heard that yes healing exist they are the one then there are uh, the group that is the scientists the doctors hmm. uh, yes we have to now learn more we have learned enough in our universities now there is a university of ancient wisdom where a lone man is walking and you know teaching they are the group then there are the group which those who are suffering from certain disease and uh, they come another is a group where they find the family problems are so much so probably they go to the saint and they become all right and there are the group those who see that those who have come to shiv yog they are very successful they have started getting a lot of peace of mind and they are now becoming self sufficient they are becoming successful and the things are changing in a positive manner in their life so those are the people those who are coming so it's all mix but a wonderful gathering a mix of yes. uh, people yes darshako kehte hain ki ameeri tabhi achhi lagti hai jab garibi use niharti hai america mein sab samriddh hain kisi cheez ki kami nahi hai lekin garib hain to is cheez se ki unke paas नॉलेज uh, नहीं है वेदिक स्क्रिप्चर्स की वो वेदिक स्क्रिप्चर्स क्या है जिसके बारे में बाबा जी ने जिक्र किया उस पर चर्चा होगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाएगा नहीं देखते रहिए फेस टू फेस स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आप देख रहे हैं फेस टू फेस दर्शकों मैं हूं विकास नांगिया और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अध्यात्म गुरु अवधूत बाबा शिवानंद जी बाबा जी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत वेदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में बताइए लोग समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे जाके डाउनलोड कर रहे हैं समझना एक बात है लेकिन उसको अपनाना अलग बात है कैसे अपनाए देखिए एक सृष्टि का एक नियम सा रहा है कि जब परमात्मा की चेतना मनुष्य को मिलती है तो उससे वो पूर्णता को अनुभव करता है लेकिन जब साकार रूप होता है 
तो तमोगुण रजोगुण और सतोगुण आ जाते हैं और उसी गॉड कॉन्शियसनेस को वो फिर रूढ़िवादिता और कर्म कांड में बदल देते हैं जो वेद का ज्ञान है जो उपनिषद का ज्ञान है उसको हम सनातन कहते हैं एंड सनातन जो हिंदुइज्म शुरू से रहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ इट्स नॉट ए रिलीजन लेकिन एक स्टेज ऐसी आई जब धीरे धीरे वो स्ट्रांग रिलीजन में कन्वर्ट होने शुरू हो गई और फिर उस रिलीजन की फ्रैगमेंटेशन शुरू हो गई कोई वैष्णव बन गया कोई शैव बन गया कोई शाक्त बन गया और फिर उसकी फर्दर फ्रैगमेंटेशन हुई तो जातियां बन गई और वो जो वेदों का ज्ञान है वो छुप गया और वेदों का जो ज्ञान है दैट्स अ वॉइस ऑफ गॉड और वो जो प्रिंटेड है जो पुस्तक में है उसको पढ़ के नहीं जाना जा सकता जी हमारे महर्षियों ने सप्तषियों ने साधना करके उसको मैसेज को लिया उसको ट्रांसक्राइब किया और उसके पश्चात परंपरा यही रही कि गुरु जो है उसको उपनिषद और वेदों पर साधना करनी होगी और वो साधना करके जो प्राप्ति करता है परमात्मा की उसको अनुभव के द्वारा जो वेदों का ज्ञान है वो बोल के नहीं दिया जा सकता उपनिषद जो है वो बोल के नहीं दिए जा सकते वो अनुभव के द्वारा दिए जा सकते हैं जी तो एक बार फिर से हम जो सनातन का जो लहर है जो वास्तव में सनातन है जो मैंने अभी कहा कि हिंदुइज्म इज शुगर हनी और बाकी सब वे ऑफ लाइफ किसी में भी आप डाल दीजिए चाहे दूध में डाल दो चाहे आइसक्रीम में डाल दो चाहे स्मूदी में डाल दो चाहे कॉफी में डाल दो मिठास लेके आए जी तो इसीलिए उसको हमने दोबारा से जो है एक शिव योग का नाम दिया है जी इट इज फॉर एवरी ह्यूमन बींग ह्यूमैनिटी के लिए आपके अंदर जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है वो जो ज्ञान है जो हमारे महर्षियों ने जिसको प्राप्त किया उसको साधना के द्वारा सबको हम अनुभव करवाएं क्योंकि बोलने से मैं जो भी बोलूंगा इवन मॉडर्न साइकोलॉजी से दैट एवरी पर्सन हैज डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो मैं जो कुछ भी बोलूंगा हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से उसको परसीव करेगा लेकिन जब उस ज्ञान को मैं अनुभव करवाऊंगा साधना के द्वारा तो हर किसी को वो समझ आना शुरू हो जाता है इसीलिए जो शिव योग में लोग आते हैं उसके बाद उसको क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि चेंज जो है अगर मैं आपको प्रवचन करता हूं आपको कुछ बोलता हूं तो भी मैं आपके अंदर चेंज नहीं ला सकता क्योंकि हमारा जो चौथा शरीर है ज्ञानमय कोश उसके अंदर सब साइकिक इंप्रेशंस हैं और वो साइकिक इंप्रेशंस जो है दे क्रिएट ए बिलीफ सिस्टम सो इफ ए पर्सन हैज द नेगेटिव बिलीफ सिस्टम और नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस यू मे कन्विंस हिम वर्बली दैट यू मस्ट थिंक पॉजिटिवली और यू मस्ट लव एवरी वन ही विल से येस बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू प्रैक्टिस एट होम बिकॉज हिज कॉन्शियस माइंड इज कंट्रोल्ड बाय इज सबकॉन्शियस बिहेवियर जी बाबा जी क्षमा चाहता हूं लेकिन यही जब आपने सबकॉन्शियस बिहेवियर की बात करी तो वहां ये पूछना मेरे लिए लाजमी है हालांकि समय का भाव है आखिरी एक दो प्रश्न करके बातचीत खत्म करूंगा कि जब सबकॉन्शियस बिहेवियर व्यक्ति की वो है जब हम सब काम क्रोध लोभ मोह के माया जाल में फंस जाते हैं स्पिरिचुअलिटी वी फील दैट इट शुड एम्ब्रेस एंड वी शुड एम्ब्रेस स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिकली शिविर में आना उसको समझ जाना उसमें रच बस जाना सप्ताह भर के लिए पूर्णता रूप से आध्यात्मिक फील करना स्पिरिचुअल ब्लिसफुल फील करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसको दिनचर्या में रोज अपनाना हर वक्त हर किसी के साथ उसी मिठास से हर वक्त उसी तरह से ही ऑटोमेटिक फिनोमिना उसके बारे में देखो थोड़ा सा वो ज्ञान मैं दीजिए। एक उदाहरण देता हूं कपड़े में गंदा हो गया आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हो हो सकता है किसी सोप का आए बच्चा आया मैले कपड़े हो गए 
अब कपड़ों को सामने रखो और प्रवचन दो कितने साल प्रवचन देते रहोगे कपड़ा गंदा रहेगा बिल्कुल सो द एक्शन इज नीडेड एंड व्हाट इज द एक्शन वो सोप में उसको डालो चार बार निकालो मैल साफ वो हो गया तो शिविर जो है वो प्रवचन नहीं है वो धुलाई है धुलाई <laughs> हो जाती है कॉन्शियसनेस खुल जाती है बाकी अनंत का ज्ञान तो भीतर छुपा है बाहर से थोड़ी देना है यू हैव द इन्फाइनाइट विजडम एंड इन्फाइनाइट पोटेंशियल विद इन यू वी अनफोल्ड यू ऑन दैट गुड नोट Uh, we'll end this program, Baba Ji. Thank you so much for Namaste joining us here at Namaste. TV Asia Studios. Thank you so much. Namaste. Namaste. Bless you. शिव योग 